Ibrahimovic kan göra fyra mål. Ja, det är inte helt otänkbart för nu är Johan ute och det blir en... Det blir mål! Det blir mål! Det är det värsta jag har sett! Det är inte klokt! Han cyklar in den där från 25 meter! Det är inte klokt Jens! Det ska inte gå! Det ska inte gå! Det är 4-2 för Sverige och Zlatan gör alla mål! Gol anti-mainstream seperti ini hanya bisa dilakukan oleh pemain dengan kemampuan dan insting di atas rata-rata. Jika hanya sekali, mungkin bisa dikatakan kebetulan. Tetapi, jika sering dilakukan, itu artinya pemain tersebut dibekali kemampuan spesial. Zlatan Ibrahimovic. Apa yang kalian ingat ketika mendengar namanya? Akrobatik finisher, bengal, sombong, tinggi besar, kuat, atau sang penjelajah sepak bola. Semua hal itu mungkin sedikit gambaran dari Ibra Kadabra. Akrobatik finisher. Selatan menjadi salah satu pemain Eropa yang paling sering mencetak gol dengan sentuhan akrobatik. Bengal dan sombong, dia juga dikenal sebagai pesepak bola yang angkuh di dalam dan luar lapangan. Jika ia tak suka terhadap perlakuan pemain lain, Ibra tidak akan segan untuk berbuat kasar, bahkan brutal. Tinggi besar dan kuat. Sebelum kedatangan Erling Haaland di kancah sepak bola Eropa, Selatan adalah penyerang yang diakui kekuatan fisiknya. Bahkan, bukan hanya kuat, dia juga cepat, lincah, dan dibekali taktikal dribble layaknya Zidane ataupun Diego Maradona. Atributnya itu membuatnya ditakuti para pemain lawan. Tipikal pemain seperti ini, kemunculannya sangat langka. Selatan juga dikenal sebagai penjelajah sepak bola. Bagaimana tidak, empat liga top Eropa dari mulai Italia, Spanyol, Prancis dan Inggris pernah ia singgahi dan bermain dalam tim terkuat. Sepanjang karirnya, dia telah bergabung dalam sembilan tim yang berbeda. 13 kali menjadi pemain terbaik Swedia, menjadikannya sebagai legenda sepak bola terbesar di negaranya. Dengan semua kontroversi dan pencapaian luar biasa yang direngkuhnya, kisah Zlatan Ibrahimovic layak untuk diabadikan. Lantas, bagaimana lika-liku perjalanan karir Ibrahimovic hingga dia menjadi salah satu legenda sepak bola terhebat sepanjang masa? Simak kisahnya. Ibrahimovic, Ibrahimovic che si difende, poi prova il sinistro! Ibrahimovic, incredibile! Ragazzi, è successo una terza attenzione, questa palla per Ibrahimovic, rete! Cruz, Ibrahimovic, l'Inter va sul 2-1. Vai, vai, Ibrahimovic, vai, Ibrahimovic! La vuole Pirlo. Palla per Ibrahimovic! 2-0! Allo 60 minuto! Italia!
This is Zlatan. A bien vu, face à Frédéric Déhu pour l'état dans la surface d'après. Oh le but, oh le but exceptionnel encore une fois, face à un Barthez Moudi devant le Portugais, Pedro. Oh he's dropped it, Zlatan, right back in it. Bravo makes an awful hash of it, and the big game player gets it. And then you're right here. Rosenger, Malmo, Swedia, 3 Oktober 1981 adalah hari kelahiran seorang Zlatan Ibrahimovic. Dia adalah anak dari Sefik Ibrahimovic dan Jurka Grevic. Ayahnya merupakan seorang imigran asal Bosnia, sedangkan ibunya adalah keturunan Kroasia Albania. Sebagai imigran yang datang ke Swedia, keluarga Zlatan hanya hidup serba pas-pasan. Keadaan ini yang juga membuat kehidupan kecilnya serba keras. Terlebih, dia juga memiliki orang tua yang temperamental, genetik yang kemudian menurun pada Zlatan kecil. Keadaan buruk ini ditambah dengan perceraian kedua orang tuanya yang membuat Zlatan mengalami broken home. Perceraian itu membuat Ibra hanya tinggal dengan ayah dan kakak perempuannya. Zlatan kecil pun tumbuh menjadi anak yang nakal. Ia mengakui bahwa ketika ia kecil, dia sering berkelahi, bahkan mencuri. Mencuri sepeda, mainan, bahkan uang pernah dia lakukan. Kebiasaan buruknya ini, membuat Zelatan sering bertengkar dan dimarahi orang tuanya. Beruntungnya, dia mengenal sepak bola. Zelatan kecil, sangat menyukai sepak bola, dia suka bermain dimanapun dan kapanpun. Saya menenang bola setiap kali saya merasa buruk, kata Zelatan. Hingga pada akhirnya, dia bergabung dengan klub lokal di Swedia, yakni FBK Balkan. Sebuah klub yang sebagian besar terdiri dari imigran Yugoslavia. Dari sinilah, segalanya mulai berubah. Selatan yang nakal mulai teralihkan kenakalannya pada sepak bola. Sepak bola mengubah arah hidupnya dia mulai memiliki ambisi besar untuk jadi pemain profesional. Bersama Balkan, Selatan kecil mulai rutin berlatih sepak bola, tetapi mengabaikan sekolahnya. Selatan sering bolos. Saat itu, menurutnya sepak bola lebih penting. Zlatan mulai bermain untuk Balkan ketika berusia 10 tahun. Keinginan kuatnya jadi pemain profesional membuatnya jadi pemain yang gigih. Dia menjadi andalan untuk Balkan. Pada suatu pertandingan, dia baru dimainkan pada babak kedua saat timnya tertinggal 5 gol. Namun, Zlatan memberikan kejutan ketika membalikan kedudukan dengan mencetak 8 gol dan membuat pertandingan berakhir dengan skor 8-5. Bakatnya kemudian terendus oleh pencari bakat Malmo, sebuah klub liga utama Swedia.
pada usia 14 tahun. Selatan, resmi bermain untuk tim junior Malmo di tahun 95. Abbiamo un nuovo ragazzo, si chiama Zlatan. Ha giocato insieme a Tony nella squadra del Balkan. Proverà a giocare con noi per un paio di giorni. Io ho molto själv per Tony, quindi ho avuto iniziativa, quindi forse... Kan prova a fare... Sei un caxi? Sì, è un caxi. Sì, è un caxi. Bersama Malmo Junior, bakatnya semakin mencuat ke permukaan. Tetapi, masih ada masalah besar yang menghantuinya. Hal itu adalah sifat temperamen dan egoisnya. Selatan Memang dianggap sebagai bakat muda menjanjikan di Malmo, tetapi jika dia bisa mengatasi sifat temperamen dan egoisnya, dia akan jadi pemain luar biasa. Demikian yang dikatakan pelatihnya di Malmo Junior. Selatan muda pun harus belajar mengendalikan emosinya yang meledak-ledak. Saya memiliki emosi tinggi dari ayah saya. Dia seorang yang percaya diri dan tahu keinginan saya. Namun, dia adalah tipe pria yang penuntut. Dia mendorong saya untuk mengerjakan segala sesuatunya sempurna. Demikian kata Ibra. Ya, sang ayah memang pendorong utama Zlatan muda. Ayahnya menuntut agar dia selalu menjadi yang terbaik. Kamu bukan siapa-siapa, dan bukan apa-apa sampai kamu jadi nama di Eropa. Demikian kata ayahnya. Jag spelar data ibland, även tv-spel, lyssnar på lite musik, kopplar av, tittar på filmer. Lär du dig någonting? Eh, <coughs> nej, jo man, hittar på lite idéer. Vad som Sembari berlatih di Akademi Malmo, Selatan juga berlatih bela diri dengan tekun. Dalam hal ini, dia mempelajari bela diri asal Korea Selatan, yakni Taekwondo. Bila saya tidak berhasil menjadi pemain sepak bola, mungkin saya bakal menjadi petarung UFC, kata Zlatan dikutip dari Bleacher Report. Sejatinya, tidak sulit bagi Zlatan untuk memuluskan niat baku hantam di dalam ring UFC atau gulat lainnya. Sejak kecil, dia memang sering berkelahi. Selain memiliki postur tubuh mumpuni 195 cm, Zlatan merupakan pemegang sabuk hitam taekwondo. Dia mendapatkan gelar itu ketika berusia 17 tahun. Kemahirannya dalam taekwondo ini yang kemudian kelak membantunya membuahkan gol anti mainstream. Kegemarannya dalam seni bela diri dipengaruhi dari kesukaannya menonton acara gulat. Zlatan merupakan penggemar Bruce Lee dan juga petinju legendaris Muhammad Ali yang dia sebut sebagai teladan bagi dirinya. Orang ini adalah role model dalam hidup saya. Salah satu orang yang saya kagumi, Muhammad Ali. Saya mengakui kalau dia memang orang yang bermulut besar. Namun, mulut besarnya itu sebanding dengan kemampuan yang dia miliki. Dia membuktikannya di dalam ring dengan mengalahkan lawan-lawannya. Bagi saya, dia berbicara sesuai dengan kemampuan yang dia miliki. Dia tak kenal menyerah. Seperti itulah seorang Muhammad Ali. 
Demikian kata Zlatan dalam sebuah wawancara. Sekilas, memang ada kemiripan antara Zlatan dan Muhammad Ali. Sama-sama arogan, penuh percaya diri, omong besar, dan selalu siap untuk bertarung di lapangan. Zlatan. Namun, takdir tidak membawanya kering gula. Tetapi, tetap menetap di lapangan hijau. Pada Januari 1999, Zlatan Ibrahimovic dipromosikan ke tim Malmo Senior tepat pada saat tim turun kasta. Usianya 17 tahun saat itu. Memasuki musim 2000-2001 Selatan menjalani musim debutnya bersama Malmo Ketika itu, dia disebut sebagai salah satu talenta terbesar di Swedia Tetapi, dia adalah anak yang keras kepala Bahkan, hampir tak percaya pada siapapun Oleh karenanya, selain penuh talenta Selatan muda dianggap pemain yang arogan. Alih-alih mengoper, dia lebih suka menggiring bola sendiri. Menurutnya, tanpa tindakan konyol, sepak bola bukanlah permainan yang menyenangkan. Saya yakin hal ini mengganggu pemain lain. Tapi itu bagian dari permainan. Sepak bola harus menyenangkan. Bila tidak, Itu tidak layak untuk dimainkan. Nampaknya, Selatan bermain bola untuk bersenang-senang. Dia lebih menikmati mempermalukan lawannya ketimbang mencetak gol. Itu membuatnya lebih besar. Dia menyukai ketika lawannya terlihat bodoh di depannya. Selatan juga tidak segan melakukan tindakan kotor seperti menyikut lawannya. Hal ini tidak jarang menimbulkan konflik dan membuatnya jadi pemain yang paling diincar lawan untuk ditekel. Dia juga banyak mendapat citra buruk. Tapi Selatan tidak pernah peduli. Selatan tetaplah Selatan. Dia tak pernah menyerah, selalu bangkit dan menunjukkan siapa dirinya. Meski dianggap arogan, nyatanya dia memberi pengaruh besar untuk Malmo. Musim itu, dia membawa klubnya kembali ke papan atas Liga Swedia. Permainan cepat, energik dan penuh tenaga membuat Selatan diminati oleh klub top Eropa. Arsene Wenger, yang saat itu masih di Arsenal, sempat coba memboyongnya. Tetapi, Selatan menolak dan lebih memilih Ajax Amsterdam. Pada transfer musim panas Juli 2001, di usia 19 tahun, Selatan Ibrahimovic diresmikan sebagai penggawa baru Ajax. Yeah, 
nilai transfer sebesar 8 juta euro menjadikannya sebagai pemain termahal layak pada saat itu. Pertandingan pertamanya bersama Ajax terjadi ketika melawan sebuah tim amatir. Langkah terbaik klub untuk menunjukkan kepercayaan para striker adalah memberinya jersey nomor 9. Nomor 9 artinya kamu berada di starting line up, kamu adalah titik fokus dan striker tengah kami. Demikian kata manajer muda Ajax, David N. Enam bulan pertamanya di Ajax berjalan tidak begitu baik. Selatan sering kehilangan banyak bola. Selain sering konflik dengan pemain lain, dia juga terkadang melakukan hal tak perlu ketika ia tidak berhasil mencetak gol. Hal yang membuat kecewa pelatih dan penggemar. Saat itu terjadi, selepas pertandingan, dia hanya ingin pulang. Statusnya sebagai pemain termahal Ajax pun dipertanyakan. Jauh dari lubuk hatinya, Zlatan adalah orang yang kesepian. Jika pemain lain mendapatkan kunjungan dari keluarganya saat sesi latihan, Zlatan muda hampir tak pernah dikunjungi siapapun ketika di Ajax. Orang terdekatnya hanya sang ayah. Tetapi ayah Zlatan tinggal di Malmo bersama saudaranya. Selain masalah sikap temperamennya, Zlatan juga punya masalah lain. Menurut pelatih Ajax saat itu, Andriansen, Zlatan adalah pemain yang individual. Dia lebih suka mendribel bola ketimbang mengoper. Tetapi sang pelatih yakin, Zlatan pasti belajar bahwa sepak bola bukanlah olahraga individu. Ketika ia mulai memahami itu, dia akan jauh lebih besar. Andriansen melihat bahwa Zlatan merupakan penyerang yang lengkap. Dia punya kecepatan, kelincahan, kekuatan, ambisius, dan rasa tak mau kalah. Segala sesuatu yang dibutuhkan untuk jadi pemain hebat. Musim pertamanya di Ajax begitu sulit. Terlebih ketika ia bersaing dengan Ahmed Hosamido, penyerang asal Mesir yang juga dibeli Ajax pada 2001. Obodai, Obodai. Obodai Ibrahimovic. Andriansi tidak begitu mempercayai Zlatan untuk masuk bermain di tim utama. Sang manajer tak peduli dengan direktur sepak bola Ajax, Leo Benhaker, yang mengusulkan Zlatan untuk lebih sering mendapat kesempatan bermain karena dibeli dengan harga yang cukup mahal. Sang pelatih lebih mempercayai Mido yang memang tampil bagus dan hampir selalu mencetak gol di tiap pertandingan. Zlatan pun lebih banyak di bangku cadangan. Kemudian terjadi pergantian manajer di pertengahan musim karena prestasi Ajax tidak begitu baik. Ronald Koeman ditunjuk sebagai pengganti Andriansa pada September 2001. Kedatangan pelatih baru nyatanya tidak langsung menjadikan Zlatan sebagai pemain utama. Di bawah arahan Kumen, musim itu Ajax keluar sebagai juara era divisi musim 2001-2002. Meski tertawa saat perayaan, tetapi dalam hati kecilnya, Ibra mungkin berkata, Omong kosong, karena ia tidak banyak bermain. Saat itu, Ajax punya tiga penyerang tengah, yaitu Mido, Mahlas, dan Zlatan. Tetapi, satu pemain ia anggap membazir, Kuman bahkan berpikir dia mungkin akan menjual pemain Swedia itu. Schneider, Schneider, that is Ibrahimovic. Ibrahimovic in one time. Dan apa yang terjadi? 
in één keer geschoten. Razend knap van Slatan Ibrahimovic. Setelah Piala Dunia 2002 di Jepang dan Korea, Slatan Ibrahimovic kembali ke Ajax untuk menjalani musim 2002-2003. Dia berharap akan lebih banyak bermain di musim keduanya. What do you expect of this season? Train hard. Try to play some games. Hopefully Ronaldo pun sadar bahwa Zlatan membutuhkan sosok yang bisa membantunya. Karena itu, dia memutuskan memboyong Jared Litman, pemain senior, second striker yang bermain tepat di belakang Zlatan. Musim 2002-2003, Zlatan Ibrahimovic menunjukkan tarinya. Ia bermain lebih baik di musim keduanya dan mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Je ziet het water opspatten. Ibrahimovic. Na 1 minuut en 6 seconden verwoest het hart. En prachtig gedaan, Ibrahimovic. The people shouted your name. It's good. When it goes well, they shout my name. But when it doesn't go well, you never know. Tetapi masalah lain muncul. Mido mulai merasa tersaingi dan semakin iri karena Kumen lebih memilih Zlatan. Ibrahimovic net niet bereikt, maar dat is maar tijdelijk. Ibrahimovic mooi gedaan. 20 e minuut tweede helft. Een mooi doelpunt en daarmee. Hingga pada suatu hari, Mido dan Zlatan dimainkan dalam satu pertandingan. Mido, yang masuk sebagai pengganti, sangat kesal. Karena Ayak saat itu sudah kebobolan 2-0. Mido, yang berambisi mencetak gol, bahkan tak mau mengoper pada Zlatan. Adu mulut keduanya pun tidak terhindarkan, hingga ke ruang ganti. Setelah pertandingan berujung kekalahan, Ruang ganti Ajax berubah menjadi penuh dengan ketegangan karena Mido tak mampu lagi mengontrol emosinya. Mido, yang sedang melepas perbandi pergelangan kakinya, memiliki gunting di tangannya. Sadar atau tidak, Mido yang kesal melemparkan guntingnya ke arah selatan dan hampir mengenai kepalanya. Saya beranjak dan memberinya sebuah pukulan. Tapi 10 menit kemudian, kami berdua keluar ruangan dengan saling memandang satu sama lain. Setelahnya, Mido meminta maaf. Tulis Zlatan dalam autobiografinya. Hubungan keduanya memang kembali normal. Tetapi, setelah kejadian itu, Mido dihukum oleh Ajax dengan tidak dimasukkan dalam tim untuk beberapa pertandingan karena ulahnya tersebut. Sejak saat itu, secara reguler, Zlatan Ibrahimovic bermain sebagai pemain utama Ajax Amsterdam. Musim 2002-2003, dia akhiri dengan sumbangan 21 gol. Menjadi pemain utama, Zlatan membuktikan kualitasnya dan menjadi andalan di lini depan Ajax. Dia mencetak gol kemenangan saat final Piala Belanda pada 2002. Dia mengantarkan Ajax mencapai perempat final Liga Champions pada 2003 dan juga berhasil mempersembahkan trofi era divisi pada 2004. Dit is stadion De Kuip en dit is de opkomst van de spelers van Ajax en van Utrecht. Utrecht speelt thuis, dat is door Loting bepaald. Mido. Slaton. Slaton. Ajax wint de Amsterdam. Door de golden goal van Slaton en de gruwelijke blunder van de grensrechter. En Zetlin.
Bersamaan dengan pencapaian yang diraihnya, Zlatan kembali bermasalah dengan rekan setimnya. Kali ini, dia berkonflik dengan Van der Vaart, pemain binaan Ajax yang menjadi idola publik Amsterdam. Keduanya terlibat dalam perselisihan besar kala tim nasional Belanda menghadapi Swedia pada sebuah laga persahabatan di tahun 2004. Ketika itu, Van der Vaart berhasil merebut bola dari kaki Zlatan di sekitar kotak penalti Belanda. Mendapat hal tersebut, Zlatan melakukan tackle berbahaya dengan menyerang ankle rekan setimnya di Ajax itu. Kejadian ini baru mencapai puncaknya kala keduanya kembali ke Ajax. Dalam sebuah tim meeting, bersama sang manajer Ronald Koeman, Van der Vaart meminta penjelasan dan menginginkan permohonan maaf dari Zlatan karena dia mengalami cedera atas perbuatannya tersebut. Namun Van der Vaart tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Dalam autobiografinya, Ibra menjawab apa yang diinginkan Van der Vaart dengan perkataan, Jika kamu menuduh saya lagi, saya akan mematahkan kedua kakimu. Ucap Zlatan. Semua orang pun terdiam. Atas kejadian ini, keharmonisan dalam skuad Ajax mulai pecah. Ajax memerlukan sebuah solusi agar dua bintangnya tidak berbuat onar dalam tim dan mereka tidak mau berlama-lama dalam situasi seperti ini. Hingga pada akhirnya, manajemen Ajax menerima tawaran Juventus untuk Zlatan Ibrahimovic pada deadline bursa transfer musim panas 2004. Kepindahan Ibra ke Juventus ini tidak lepas dari peran Mino Raiola yang menjadi agennya. Setelah beberapa musim membela Ajax, Selatan mengalami banyak konflik, mulai dari pelatih, pemain, bahkan supporter. Ketidaknyamanan itu membuatnya ingin hengkang dari Amsterdam. Ada sebuah kisah menarik tentang pertemuan pertama Mino dengan Zlatan. Ibra mengisahkan, saat pertemuan pertamanya, Mino Raiola hampir menolak karena statistik Zlatan bersama Ajax terbilang buruk menurutnya. Pertemuan pertama, dia mengeluarkan potongan-potongan kertas dan mengatakan ini adalah pemain hebat dengan statistik hebat. Dia menunjukkan kepada saya, Andrei Shevchenko, 25 pertandingan, 23 gol. Filippo Inzaghi, 27 pertandingan, 25 gol. Christian Vieri, 24 laga, 23 gol. Kemudian, Zlatan Ibrahimovic, 21 pertandingan, 5 gol. Dia berkata, bagaimana saya bisa menjual Anda jika Anda memiliki statistik ini. Saya percaya pada diri sendiri, dan berkata, jika saya memiliki statistik bagus, saya tidak membutuhkan agen. Bahkan, ibu saya bisa menjual saya. Inilah mengapa saya membutuhkan seorang agen. Kemudian, Mino tertawa. Kenang Ibra tentang percakapannya dulu dengan Rayola. Setelah empat musim, berseragam Ajax dengan sumbangan 48 gol, Zlatan Ibrahimovic 
resmi berseragam putih hitam setelah Juventus membelinya seharga 16 juta euro pada Agustus 2004. Usianya 23 tahun saat itu. Kepergiannya ke Turin ternyata berbuah manis. Pada musim pertama, 2004-2005, dia langsung masuk ke dalam tim inti. Di bawah arahan Fabio Capello, dia berduet dengan bomber Prancis David Trezeguet dan ditopang nomor 10 klasik Alessandro Del Piero, Ibrahimovic, jadi sangat berbahaya. Dalam musim debutnya, dia mencetak 16 gol yang membantu Bianconeri memuncaki Serie A. Pada akhir musim, Zlatan dinobatkan sebagai pemain sepak bola asing terbaik Liga Italia. Pada November 2005, dia mendapat penghargaan Gulbazen untuk pemain terbaik Swedia. Memasuki musim 2005-2006. Di musim keduanya, dia mulai dimainkan lebih ke sayap yang berpengaruh pada produktivitasnya. 10 gol dari 47 laga, catatan buruk untuk seorang striker. Mas o Beto não tem qualquer tipo de cerimónias, já ali daquela zona muito longe, arma ao remate. Atenção. E agora o gol! Ibrahimovic apanhou aqui, adiantado ou talvez distraído. E aos 6 minutos. Padahal saat itu, Juventus bermain dengan baik dan berada di puncak klasemen hingga akhir musim. Bianconeri harusnya meraih Scudetto, tetapi kemudian datang sanksi Calcio Poli yang memaksa Juventus turun kasta ke seri B. Buonasera, mentre il calcio italiano è in pieno caos per le vicende che ne stanno squassando le fondamenta, poco fa Marcello Lippi ha diramato la lista dei 23 giocatori che difenderanno i colori italiani ai mondiali di Germania. Ci colleghiamo allora con il collega Mediogoria che si trova proprio nell'albergo romano dove Marcello Lippi ha tenuto la sua conferenza stampa. Calcio Poli, menjadi salah satu kasus pengaturan skor terbesar dalam sejarah sepak bola saat itu, bahkan mungkin hingga saat ini. Gelar juara Juventus pun terpaksa harus dicopot dan diberikan kepada Inter Milan. Sebagian besar pemain Juventus bertahan di Turin, termasuk Del Piero dan Buffon. Mereka berkomitmen untuk membawa Juventus kembali ke Serie A musim depan. Tetapi, tidak sedikit juga yang memilih pergi dan Zlatan lebih memilih untuk hengkang. Oggi riguarda Ibrahimovic e un suo eventuale passaggio al Milan. Dalam buku autobiografinya, Zlatan mengungkapkan alasan dirinya meninggalkan Juventus. Ternyata, bukan hanya karena dia tidak ingin bermain di Serie B. Alasan lain Lantaran berseteru hebat dengan sang direktur pada saat itu, Luciano Mugi. Kejadian ini berlangsung usai laga kontra Bayern Munchen, di mana dirinya harus keluar lapangan lebih dulu karena diganjar kartu merah. Saya tidak ingin bertahan di Turin, dan Anda tidak akan bisa melakukan apapun untuk membuat saya bertahan di sini. Ungkap Zlatan, dikutip dari Football Italia. Manajemen dan para pemain Juve sebenarnya mencoba untuk menahan Zlatan agar ia bertahan meski turun kasta. Akan tetapi, Zlatan dan agennya tetap bersikukuh untuk angkat kaki dari Turin. 
Nino Reola menegaskan, kepergian Zlatan saat itu bukan karena skandal Calciopoli. Saat Zlatan meninggalkan Juventus, dia sudah bersiap selama setahun. Itu bukan karena skandal Calciopoli, kepindahannya tak ada hubungannya dengan itu. Saya sudah mengatur kesepakatannya. Tutur Mino Raiola dalam sebuah wawancara. Setelah dua musim di Turin, dengan sumbangan 26 gol, tujuan selatan berikutnya masih di Italia. Tetapi kali ini, dia menyeberang ke kota rival Juventus, yakni Inter Milan. Keputusan ini jelas menjadi berita besar media Italia. Pada Agustus 2006, Zlatan Ibrahimovic pindah ke Inter Milan dengan transfer 25 juta euro. Kepada media, Zlatan mengungkapkan bahwa dia merupakan pendukung Inter ketika masih muda. Terutama saat masih diperkuat Ronaldo Nazario pada musim 97 hingga 2002. Zlatan mengakui bahwa dia sering menonton video aksi Ronaldo Dia suka memperhatikan pergerakan dan triknya, lalu kemudian dia coba di lapangan. Saya tidak perlu menggambarkan Ronaldo. Dia fenomenal. Bagi saya, Ronaldo adalah permainannya. Saat Anda melihatnya bermain, semua orang ingin bermain seperti dia dan menjadi sepertinya. Cara dia bergerak, melakukan trik, dan mengecoh lawan, luar biasa. Bagi saya, Dia adalah pemain terhebat sepanjang sejarah. Kata Zlatan dikutip dari gol. Kedatangannya ke Inter Milan disambut meriah oleh para fans karena Zlatan langsung beradaptasi dengan permainan Nerazzurri dan menjadi bomber menakutkan. Roberto Mancini yang merupakan pelatih Inter saat itu sempat menduetkannya dengan bomber Brazil yakni Adriano. Duet Zlatan dan Adriano ini kemudian menjadi salah satu yang ditakutkan di tanah Italia. Bagaimana tidak? Baik Zlatan maupun Adriano sama-sama punya kecepatan, kelincahan, teknik, dan kekuatan fisik yang luar biasa. Di kelawan manapun, akan segan bila harus beradu fisik dengan keduanya. Mereka tidak terhentikan. Barangkali, duet Zlatan dan Adriano ini masih jadi salah satu yang paling ikonik dalam sejarah Inter Milan. Sayangnya, Adriano tidak bertahan lama di level tertinggi karena kebiasaan buruknya di luar lapangan. I played with players that I saw was a talent became wow. But the one I felt that could do it longer was and he didn't do it was Adriano when I was in Inter. Proverebbe grande soddisfazione. Dengan tinggi 195 cm dan berat 90 kg, tetapi Zlatan mampu bergerak dengan gesit layaknya Bruce Lee. Dia juga kuat layaknya Muhammad Ali. Dia menggabungkan kecepatan, kelincahan, kekuatan, dan teknik. Zlatan bahkan mampu mendribel dengan baik. Atributnya ini membuatnya jadi penyerang langka yang mungkin takkan pernah ada reinkarnasinya. Musim 
diakhiri dengan torehan 15 gol dan 9 assist dari 36 laga di semua kompetisi dan menjadi pencetak gol terbanyak Inter Milan. Pembantu Nerazzurri mengangkat gelar Scudetto. Musim berikutnya, 2007-2008, catatannya semakin membaik. 22 gol dan 10 assist dari 34 laga. Gelar Scudetto kembali diraih Inter Milan. Begitu pun musim berikutnya, 2008-2009, Zlatan semakin tidak terhentikan. 29 gol dan 11 assist ia cetak di semua kompetisi. 25 golnya di Serie A menjadikannya sebagai top scorer Liga Italia. Dia juga memenangkan pemain terbaik dan pemain asing terbaik 2008 dan 2009. Luar biasa. Tetapi, meskipun banyak menuai prestasi dan kisah menarik bersama Inter Milan, Zlatan masih memiliki ambisi yang belum terpenuhi. Dia menginginkan trofi sekuping besar Liga Champions, sebuah trofi yang selalu dia inginkan. Zlatan kemudian digosipkan akan meninggalkan Inter Milan karena merasa kurang puas pada pencapaian Inera Zuri. Namun pelatih Inter saat itu, Jose Mourinho, tidak melihat alasan kenapa Zlatan harus pergi. Buat saya, dia punya musim yang luar biasa di sini. Dia tak punya alasan untuk tidak merasa bahagia bersama kami. Demikian kata Mourinho. Tetapi Zlatan dan Mino Raiola sudah mencapai kesepakatan dengan Barcelona. Musim 2008-2009, Barcelona memang tampil luar biasa di bawah arahan Pep Guardiola dengan meraih six tuple. Tidak heran jika Zlatan ingin bergabung dengan Blaugrana yang saat itu dianggap tim terbaik. Pada akhirnya, Inter menjual Zlatan ke Barcelona dengan nilai transfer sebesar 70 juta euro, harga yang sangat tinggi di tahun 2009. Barcelona bahkan rela menambahkan Samuel Eto'o sebagai bagian dari kesepakatan. Sebelum terbang ke Barcelona, Zlatan sempat bertemu dengan Mourinho. Mourinho juga sempat memintanya untuk tetap di Italia. Tetapi Zlatan tetap dengan ambisinya. Hei Zlatan, kamu pindah ke Barcelona untuk memenangkan Liga Champions bukan? Saya menjawab ya. Kemudian Mourinho bilang, tapi jangan lupa, Musim ini, kita akan membawa piala itu ke Inter Milan. Jangan lupa, kenang Zlatan tentang percakapannya dengan Mourinho. Di usia 27 tahun, pada Agustus 2009, Zlatan Ibrahimovic resmi berseragam Barcelona dengan durasi kontrak selama 5 tahun. Pada awalnya, Zlatan begitu bersemangat ketika hengkang ke Barcelona. Ambisi meraih trofi Liga Champions yang membuat Ibra memilih meninggalkan Inter Milan. Trying to pull the trigger, Ibrahimovic! 
His first goal for Barcelona. Sayangnya, ekspektasi itu tidak sesuai dengan realita. Musim 2009-2010, hari-hari Zlatan berisi rasa tidak nyaman ketika berlatih bersama mereka. Tidak ada kebahagiaan. Sebaliknya, setiap hari dia merasa jengkel. Barcelona bukan tempat yang tepat untuk menunjukkan jati dirinya sebagai seorang manusia. Tempat yang justru membuatnya begitu terkekang. Barcelona itu mirip sebuah institut pendidikan. Tapi di dalamnya, seperti tidak ada yang bisa menjadi pemain bintang. Safi, Iniesta, dan yang lain hanyalah sekumpulan bocah-bocah SMA. Pesepak bola terbaik yang berdiri di lapangan dengan kepala tertunduk. Kalau di Italia, ketika pelatih menyuruh Anda lompat, maka mereka akan bertanya untuk apa saya loncat. Tapi di sini, di Barcelona, Semuanya bersikap seperti sesuai perintah. Saya tidak cocok sama sekali. Saya mencoba untuk berbaur, tapi yang ada, saya justru menjadi terlalu baik. Itu bukan Zlatan. So Barca now have their two top scorers for the season on the pitch, Ibrahimovic and Leo Messi and will Zlatan Ibrahimovic be a bit of a clash of the titans. Here is Ibrahimovic. Can he? He's not a big match player, but there, Zlatan Ibrahimovic. Berbedanya karakter para pemain Barcelona dengan dirinya hanyalah satu dari beberapa faktor yang membuat Zlatan tidak bahagia di sana. Menurutnya, situasi di sana seperti berada di sebuah penjara. Belum lagi, fakta di atas lapangan ketika ia diminta untuk bermain di belakang Messi. Hal itu membuatnya merasa seperti kehilangan peran di atas lapangan. Semuanya mulai berubah ketika Messi mulai berkeluh kesah. Dia ingin bermain sebagai penyerang tengah, sehingga pola permainan kami berubah dari 4-3-3 menjadi 4-5-1. Saya dikorbankan dan tidak lagi memiliki kebebasan untuk memilih posisi yang paling sesuai bagi saya. Guardiola harus menuruti kata-kata Messi. Yang benar saja, saya sudah mencetak banyak gol dan permainan saya juga tidak terlalu buruk. Tidak semestinya, Guardiola mengubah keseluruhan tim hanya untuk satu orang. Kalau begini, untuk apa dia membeli saya dari Inter? Kemudian, saya putuskan untuk diskusi dengan Guardiola. Saya bilang bahwa saya telah dimainkan dengan cara yang salah. Semestinya, mereka tidak membeli saya jika memang membutuhkan pemain dengan tipe lain. Saya bilang kepadanya, tidak bisa jika Anda membeli sebuah Ferrari tapi mengemudinya seperti Mitsubishi. Ternyata, Guardiola akhirnya terus mendiamkan saya setelah diskusi itu. Ujar jelatan dalam buku autobiografinya. Guiding us through it, commentators Jim Beglin and Clive Tills. World exhibition, Arsenal and Barcelona are two of the first to invite to during the first half to be replaced by Mamal Almunia. Here's Ibrahimovic, locked it over, Almunia and in! A goal within 25 seconds of the restart! Kekesalannya semakin memuncak setelah dia ditarik keluar saat Barcelona bermain melawan Arsenal di Liga Champions. Zlatan, yang sudah membawa timnya unggul 2-0, justru ditarik keluar. Setelah dia ditarik, justru Arsenal yang bisa mencetak dua gol untuk membuat pertandingan berakhir sama dengan skor 2-2. Kejadian serupa juga terjadi ketika ia hanya bermain 60 menit saat Barcelona melawan Inter Milan di semifinal leg pertama. Sedikitnya, inilah yang membuat Zlatan kemudian semakin hilang respek kepada Pep Guardiola. Dia bahkan berkata, legenda Barcelona ini sebagai sosok yang pengecut. Barcelona 
and that's the philosopher. He was my problem. The rest I didn't have problem with anybody. Sebelumnya, Zlatan kecewa ketika Pep membuat larangan kepada para pemainnya untuk tidak membawa mobil pribadinya. Sesuatu yang dianggap sebagai keputusan yang tidak masuk akal oleh Ibra. Dia juga kesal ketika Pep tidak pernah menjenguknya saat mengalami cedera setelah laga melawan Arsenal tersebut. Dari semua klub yang pernah ia bela, Barcelona adalah satu-satunya celah dalam karir seorang Ibrahimovic. Hanya di sana, dia tidak merasakan kegembiraan bermain bola. Padahal, dia masih menorehkan beberapa catatan bagus seperti mencetak 22 gol dan 13 assist, membuat gol pada El Clasico, serta memberikan beberapa gelar. Tetapi secara keseluruhan, Barcelona adalah mimpi buruk baginya. Keinginan Ibrahimovic untuk juara Liga Champions dengan memutuskan hengkang dari Inter Milan menuju Barcelona nampaknya menjadi salah satu momen yang paling dia sesali. Berbekal dengan sejumlah pemain baru, mulai dari Samuel Eto'o, Diego Milito, Wesley Snyder, dan Thiago Mota yang dibeli Inter dari hasil penjualan Zlatan. Secara mengejutkan, Inter Milan berhasil meraih trofi Liga Champions bahkan meraih treble di musim 2009-2010. Padahal saat itu, Barcelona digadang-gadang menjadi juara di musim tersebut. Ironisnya, Barca yang diperkuat oleh Zlatan justru kandas di tangan Inter Milan di babak semifinal. Apa yang dikatakan Mourinho pada Zlatan setahun sebelumnya ternyata bukan candaan belaka. Seandainya, jika Ibra mau bersabar, dia bisa menjuarai Liga Champions bersama Inter Milan. Dengan banyaknya konflik di Barcelona, Zlatan hanya bertahan satu musim di sana. Pada musim panas 2010, dia dipinjamkan ke AC Milan dengan opsi pembelian permanen di akhir musim seharga 24 juta euro. Diskon besar bagi AC Milan. Una prestazione notevole anche sul piano della brillantezza e dell'intensità del Milan. Ecco Ibra di fronte ai suoi nuovi tifosi. Musim 2010-2011, Zlatan Ibrahimovic resmi berseragam AC Milan sebagai pinjaman. Robinho a destra, Ibra a sinistra, Ronaldinho insiste, scarica su Ibra, il tiro, Reto, Ibrahimovic, esplode San Siro. Liga Italia nampaknya punya berkat tersendiri bagi seorang Zlatan. Di bawah arahan Massimiliano Allegri bersama Pato dan Robinho, mereka menjadi ujung tombak utama bagi AC Milan. Poggiarsi ancora all'indietro su Thiago Silva, parte ora il traversone, pallone che arriva in area, Ibrahimovic, ancora Ibrahimovic, Zlatan Ibrahimovic, e il Milan in vantaggio, 1-0 per i rossoneri. 14 gol dan 12 assist di Serie A cukup membantu Milan untuk meraih gelar Scudetto. Musim itu, diakhiri dengan torehan 22 gol dan menjadi pemain terbaik Liga Italia. Berdasar dari catatan baik tersebut, AC Milan kemudian mengaktifkan opsi pembelian permanen Zlatan dari Barcelona. Memasuki musim 2011-2012, Zlatan yang sudah berusia 30 tahun tidak melemah melainkan bermain semakin buas dan semakin tajam. Di musim keduanya, berseragam i Rossoneri, dia jadi penyerang utama AC Milan. Kecepatannya memang menurun, tetapi teknik, mental, dan finishingnya semakin matang. Fisiknya juga 
semakin kuat dan tangguh, bahkan mungkin setara dengan seorang center back. Saat itu, tidak ada yang setajam selatan di Serie A. Musim itu, dia keluar sebagai top scorer Liga Italia dengan torehan 28 gol. Di semua kompetisi, dia catatkan 35 gol dan 12 assist dari 44 laga. Selatan juga membantu AC Milan memenangkan Supercoppa Italiana setelah mengalahkan Inter Milan dan mencetak gol pertama dengan kemenangan 2-1 di final. Dengan statistik dan juga penampilan memukaunya di Milan, Selatan kemudian diminati oleh raksasa Perancis PSG dikabarkan menginginkan jasanya. Pada transfer musim panas 2012, Zlatan resmi bergabung bersama Les Parisiens di usia 31 tahun dengan nilai transfer 21 juta euro. Saat itu, kepindahannya ke Paris menjadikannya pemain dengan bayaran tertinggi kedua di dunia setelah Samuel Eto'o. Dia dikontrak selama 4 tahun. But not only the Champions League. I mean, the whole project is not for for the Champions League. I mean, the whole project is to become, if you're not already big, already bigger than before, to become one of the big teams in the in the Europe, and then even in the because if you're a big team in Europe, you're pretty sure big team in the world. Also. Alasan kepindahannya, selain ingin mendapat tantangan baru, dia juga masih menambahkan memenangkan Liga Champions. Tetapi Zlatan juga sadar, sejatinya. Liga Perancis masih dianggap minor ketimbang liga-liga lain seperti Liga Inggris ataupun Liga Spanyol. Saya tahu ketika saya datang ke sini, ini akan menjadi hal besar untuk media karena datang ke Paris bukanlah hal yang diharapkan seorang pemain di puncak karirnya. Anda tentu tidak akan memutuskan untuk bergabung dengan suatu klub hanya berdasarkan sejarah mereka. Jika Anda melihat proyek ini, Orang-orang di belakang klub dan para pemain yang datang ke sini, situasinya berbeda. Terdapat klub seperti Paris atau Manchester City yang ingin menjadi klub terbaik dengan pemain terbaik, ujar Zlatan. And look at that, it's an easy one for Ibrahimovic. Lacks confidence. Can he score? Ibrahimovic. Pada musim pertamanya di Paris, Zlatan langsung jadi ujung tombak utama bagi PSG. Liga Perancis nampaknya tidak begitu sulit bagi sang singa Swedia. Musim 2012-2013, dia jadi yang tertajam di Perancis dengan torehan 30 gol yang menjadikannya top scorer Ligue 1. Musim itu, secara total, dia sumbangkan 35 gol dan 17 assist untuk timnya. Zlatan juga mengantarkan PSG menekuh gelar Liga Prancis. Di akhir musim, dia terpilih sebagai pemain terbaik PSG dan juga Ligue 1. Prestasi serupa juga dia dapatkan di musim berikutnya, 2013-2014. Semakin tua, semakin menjadi. Kalimat tersebut adalah kalimat yang mungkin tepat untuk menggambarkan Ibra Kadabra. Di usia yang sudah tidak muda lagi, Ketajamannya semakin menjadi. Hal yang menurun dari seorang Zlatan hanyalah kecepatan dan kelincahannya. Sisanya masih seperti saat ia muda, membara dan penuh aura penguasa. This is 
Zlatan. Kedua kakinya yang sama kuat, tidak pernah puas mengoyak jala lawan. Dalam kondisi dan posisi seperti apapun, naluri seorang Zlatan selalu bisa ciptakan sebuah gol. Yang membuatnya unik, dia mampu membuat gol yang mungkin tak akan bisa dilakukan pemain manapun. Menciptakan gol anti-mainstream, hanya seorang Zlatan yang sering melakukannya. Puncak kesuburannya terjadi pada musim 2015-2016 di mana kala itu ia mampu menorehkan 50 gol dan 19 assist dari 51 laga dalam satu musim. Luar biasa. Selama 4 musim di Paris, Zlatan tidak tergantikan dalam starting lineup. Setiap musimnya tidak kurang dari 30 gol dia sumbangkan untuk Les Parisiens. Dia juga membawa PSG merengkuh 4 gelar Ligue 1 secara beruntun dan beberapa trofi domestik lainnya. Dari 180 laga, Zlatan telah menciptakan 156 gol dan 61 esis. Kontraknya bersama PSG selesai pada akhir musim 2015-2016. Setelahnya, dia putuskan untuk tidak menambah masa baktinya di Paris. Ibra mengaku bahwa PSG inginkannya untuk bertahan. Namun hal itu justru ia tanggapi dengan guyon bahwa dirinya bersedia menetap di Paris apabila klub mengganti menara Eiffel dengan patung dirinya. I don't believe they can change the effort for my statue, so... <laughs> I guess they can't. <laughs> Thank you so much. Even the people behind the club, I don't believe. But if they can, I will stay here, okay, I promise you. <laughs> <laughs> Thank you, Zlatan. Setelah melakukan negosiasi yang cukup alot, Zlatan Ibrahimovic didatangkan Manchester United pada musim panas 2016 dengan status bebas transfer. Bagi pemain lain, di usia 34 tahun mungkin bukan pilihan bijak untuk bermain di Liga Inggris. Karena di sana kurang ramah untuk pemain tua. Tetapi tidak untuk seorang Zlatan Ibrahimovic. Hal yang menguatkan langkah kakinya menuju Old Trafford adalah perasaan cocok untuk membela setan merah. It's all about winning. So if I can make my team win, make Manchester United shine again. That's what it's all about. Terlebih, keberadaan Jose Mourinho sebagai pelatih baru MU kala itu membuatnya semakin yakin. Keduanya pernah bekerja sama ketika masih membela Inter Milan. Sepertinya, bagi Zlatan, umur hanyalah sebuah angka. Di kompetisi yang paling kompetitif di dunia, di usia tuanya, Ibrahimovic 
masih bisa jadi andalan untuk setan merah. Dia membungkam para haters yang mengatakan bahwa dia tidak begitu hebat karena belum pernah bermain di Liga Inggris. Jika saja saya datang lebih muda, fans akan melihat pemain yang berbeda. Namun, saya sudah memberikan segalanya selama di sini. Ucap Ibra sambil tertawa. Di musim pertamanya membela MU, dia mengemas 28 gol dan 10 assist dari 46 pertandingan. Sangat subur untuk striker yang sudah menginjak usia 35 tahun dan bermain di Liga Inggris. Pencapaian itu membuat Zlatan keluar sebagai top scorer Manchester United di musim 2016-2017. Padahal sebenarnya, dia sempat absen dari April hingga akhir musim karena mengalami cedera ligamen. Jika tidak, torehan golnya mungkin akan lebih tinggi. Akibat cedera lutut parah itu, Zlatan yang memiliki kontrak hingga 30 Juni 2017, masa baktinya sempat tidak diperpanjang oleh Setan Merah. Akan tetapi, pada akhirnya, dia kembali di kontrak United pada 24 Agustus 2017. Selatan mendapatkan kontrak selama satu musim hingga 30 Juni 2018. Meskipun begitu, dia baru benar-benar merumput bersama MU pada 18 November 2017 saat timnya mengalahkan Newcastle dengan skor 4-1. Musim 2017-2018, dia hanya tampil di tujuh pertandingan dengan sumbangan satu gol. Cedera lutut kambuhan memaksanya jarang tampil. Total, selama membela Manchester United, Selatan bermain dalam 53 pertandingan dengan raihan 29 gol dan 10 assist. Dia juga jadi pemain MU kedua yang mencetak gol di Liga Inggris, Piala FA, Piala Liga Inggris, kompetisi antar klub Eropa, dan Community Shield dalam satu musim kompetisi 2016-2017 setelah Javier Hernandez pada musim 2010-2011. Selama 18 bulan di Old Trafford, Ibrahimovic meraih tiga gelar bersama MU, yakni Community Shield, Piala Liga Inggris, dan Liga Eropa musim 2016-2017. Cedera parah yang dialaminya dan kedatangan Romelu Lukaku membuat kesempatan bermainnya berkurang. Keadaan ini membuat Ibra dan MU kemudian sepakat memutus kontrak lebih cepat dari seharusnya yang semestinya berakhir di akhir musim 2017-2018. Pada Maret 2018, Zlatan resmi mengumumkan bahwa dia pergi dari Old Trafford. Tidak lama setelahnya, dia dikabarkan akan membela LA Galaxy di Liga Amerika. Zlatan mengakui bahwa dia sebenarnya tidak ingin meninggalkan MU, namun dia terpaksa mengambil langkah itu karena tidak ingin membuat pelatih dan rekan-rekan setimnya kecewa. Setelah saya pulih dari cedera, dan ketika saya dipilih untuk bermain oleh Mourinho, 
saya mengatakan ini. Saya tidak ingin mengecewakanmu atau rekan-rekan tim saya. Anda memiliki zlatan yang berbeda sebelum dan sesudah cedera. Saya tidak bisa memberikan Anda zlatan yang selama ini ada di tim ini. Itulah mengapa saya tidak akan memberikan Anda zlatan versi ini karena saya tidak siap. Setelah berada di Eropa, memenangkan banyak trofi, bermain di tim terbaik di dunia, bermain dengan pemain terbaik di dunia, saya ingin datang ke Amerika dan memainkan permainan saya di sana. Pelabuhan Selatan berikutnya adalah LA Galaxy. Dia menyeberang ke Amerika di usia 36 tahun. Kegarangan Selatan tidak perlu diragukan kembali, dia adalah singa lapar yang buas. Para klub yang pernah dia bela selalu mengandalkannya dalam urusan mencetak gol. Los Angeles, welcome to Zlatan. Can he do it again in Los Angeles? Welcome to Zlatan. Sejak didatangkan dari MU, Zlatan memang meningkatkan gairah sepak bola Amerika Serikat. Terutama di daerah Los Angeles, tempat LA Galaxy bermukim. Sejak datang pada 2018, Zlatan sudah memperlihatkan etos kerja dan gairah yang luar biasa bersama kami. Apa yang dilakukannya tidak dapat diukur. Dirinya memberikan dampak besar untuk komunitas Los Angeles dan sepak bola Amerika Utara secara keseluruhan. Demikian kata Presiden Galaksi, Chris Klein. Zlatan bahkan menjadi pemain dengan kostum paling laku di toko resmi MLS. Melebihi Carlos Vela, Wayne Rooney, ataupun Luis Nani. Pada musim pertamanya di Amerika 2017-2018, dia berhasil mencetak 22 gol dan 7 assist dari 27 laga. Musim keduanya, 2018-2019, Zlatan semakin ganas dengan torehan 31 gol dari 31 laga. Catatan luar biasa bagi pemain berusia 38 tahun. Sayangnya, meskipun tampil memukau secara individu, tetapi Zlatan tak pernah membawa Galaxy mengangkat sebuah trofi. Ele Galaxy adalah kesebelasan pertama yang gagal diberikan piala oleh Zlatan selain Malmo, tim pertamanya sebagai pesepak bola profesional. Sebelumnya, Ajax Amsterdam, Juventus, Inter Milan, FC Barcelona, PSG, hingga Manchester United semua diberikan piala. Bahkan AC Milan, yang hanya meminjam jasanya dari Barcelona, diberikan gelar Serie A. Akan tetapi, pengaruh Zlatan di Galaksi tetap mendapat pengakuan dari berbagai pihak. Banyak media Amerika menyebut Zlatan Ibrahimovic sebagai pemain dengan dampak terbesar untuk MLS sejak David Beckham pada 2007 hingga 2012. Selama dua musim, memperkuat LA Galaxy, 
Selatan telah mencetak 53 gol dari 58 penampilan di semua kompetisi. Dia adalah satu-satunya pemain galaksi yang mencetak 30 gol dalam satu musim reguler MLS. Luar biasa. Setelah dua tahun di Amerika, Selatan memutuskan untuk hengkang dari sana. Langkahnya kali ini terbilang cukup mengejutkan karena tidak biasa dilakukan oleh mantan pemain Eropa yang berkarir di Amerika. Biasanya, pemain yang memutuskan pindah ke Amerika langsung pensiun setelah kontraknya berakhir. Hal itu ditunjukkan oleh Andrea Pirlo, Frank Lampard, Ricardo Kaka, David Beckham, dan Steven Gerrard. Tetapi Zlatan adalah sang singa. Sifat kompetitif yang dimilikinya membuatnya memutuskan untuk kembali merumput di Eropa. Beberapa klub Italia dikabarkan tertarik padanya mulai dari Napoli, Bolonya, hingga AC Milan. Tetapi Zlatan memilih kembali pada pelukan Milan. Saya datang, saya melihat, saya menaklukkan. Terima kasih Ele Galaxy telah membuat saya merasa hidup kembali. Kepada fans Galaxy, kalian dulu menginginkan Zlatan, saya memberikannya kepada kalian. Terima kasih kembali. Cerita berlanjut. Sekarang, kembalilah menonton baseball. Tulis Zlatan di akun Instagram pribadinya. Setelah 10 tahun berlalu, tepatnya pada Januari 2020, Zlatan Ibrahimovic kembali ke San Siro. Zlatan, yang baru saja bergabung ke AC Milan kala itu, menjanjikan Scudetto Liga Italia ke publik San Siro. Dengan percaya diri, mengungkapkan dirinya akan mempersembahkan gelar Scudetto bagi AC Milan. Saya datang ke sini, untuk membawa Milan kembali ke level mereka di mana mereka sepantasnya berada. Di kepala saya, tujuan kami adalah selalu untuk menang, kata Zlatan ketika resmi bergabung ke AC Milan. Sebelum Zlatan datang, AC Milan adalah tim yang tercecer di peringkat ke-11 Liga Italia di musim 2019-2020. It is finished astonishingly Atalanta 5 AC Milan 0. Hadirnya sang singa Swedia diharapkan dapat mendongkrak posisi Milan agar naik dan bersaing di papan atas. Flick off. This is Teo Hernandez, Ibrahimovic. There it is. Dan benar saja, sejak kedatangannya Milan berhasil tampil membaik hingga finish di urutan ke-6 kelas main akhir Liga Italia. Dengan sumbangan 10 gol dan 5 asis dari 18 laga, Zlatan membawa Rossoneri kembali berkompetisi di Liga Eropa. Pada musim selanjutnya, 2020-2021, Prestasi lebih mentereng pun diukir. AC Milan dibawanya kembali berkompetisi di Liga Champions setelah 7 tahun lamanya. Irosoneri mampu tampil gahar dengan finish di peringkat kedua di bawah Inter Milan yang meraih Scudetto. Zlatan yang saat itu berusia 39 tahun menorehkan 15 gol dan 2 asis. Dari 19 pertandingan Usia Zlatan memang tidak muda lagi Bahkan sangat tua Untuk ukuran striker yang bermain di kasta teratas sepak bola Italia Tetapi dengan rekam jejaknya sebagai bomber veteran yang tajam Tidak berlebihan jika menaruh harapan kepadanya yang selalu punya ambisi besar Zlatan adalah bomber tersubur yang dimiliki Milan dalam satu dekade terakhir. Penyerang lain, Sili berganti didatangkan Rossoneri, namun tak ada satupun yang berhasil setajam dirinya. Musim ke musim, 
belasan striker didatangkan, tapi sia-sia. Zlatan hadir, sebagai juru selamat dengan mengantar Milan, berada di level yang seharusnya. Pada musim 2021-2022, janji yang disebutnya ketika datang ke Milan, kemudian ditepatinya. AC Milan, dibawanya meraih Scudetto Italia, yang terakhir kali mereka menangkan pada musim 2010-2011. Di mana ketika itu ada seorang Zlatan dalam skuad Milan. Italia, Di musim 2021-2022, dia memang hanya mencetak 8 gol. Tetapi, pengaruh Zlatan di luar lapangan sangat besar. Dia menularkan mental juara pada rekan-rekannya. Masuki musim 2022-23 Zlatan sudah berusia 41 tahun Berbagai cedera bertubi-tubi menghampirinya Sepanjang musim, dia hanya bermain 4 pertandingan dengan sumbangan 1 gol Hal ini yang akhirnya membuat Milan memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya. Dan Zlatan pun memutuskan untuk pensiun setelah musim berakhir. Lima Juni 2023, di usia 41 tahun, di hadapan publik San Siro, perpisahannya sebagai pemain profesional diiringi tangis haru dari para penggemar sepak bola di seluruh dunia. Zlatan sendiri bergabung dengan AC Milan dalam dua periode yakni pada 2010 hingga 2012 dan 2020 hingga 2023. Selama membela Rossoneri, dia telah mencetak 93 gol dan 35 esis dari 163 laga di semua kompetisi. Prima volta che sono arrivato a Milan mi, mi avete dato la felicità. Seconda volta che sono arrivato mi avete dato amore. Voglio ringraziare mia famiglia e tutti quelli che stanno vicino a me per la pazienza. Voglio ringraziare mia seconda famiglia, giocatori. Ultima ma più importante di tutti, da mio cuore, voglio ringraziare voi tifosi. Mi avete ricevuto con braccia aperti, mi avete fatto sentire a casa, sarò milanista per tutta la vita. Forza Milan e arrivederci. Usia hanya angka, itulah yang tertanam pada diri seorang Zlatan yang selama ini berhasil dibuktikannya. Dilansir dari Transfer Market, Zlatan lebih rajin mencetak gol saat berusia di atas 30 tahun. Sebelum menginjak usia 30, dia tampil dalam 528 pertandingan dengan mengemas 232 gol. Dengan begitu, 
rata-rata gol per laga Zlatan hanya 0,44. Catatan itu melonjak, hampir dua kali lipat setelah ia berusia 30 tahun. Dalam 10 tahun terakhir, dia sudah melakoni 402 pertandingan dengan koleksi 326 gol. Gol itu terhitung bersama klub dan tim nasional Swedia. Rata-rata golnya pun menjadi 0,83 per laga. Zlatan merupakan pemain berbakat yang mampu menyaingi superioritas Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi di masanya. Akan tetapi, berbeda dengan Messi dan Ronaldo yang sukses berkat bakat dan kerja keras, Zlatan adalah pemain yang sukses berkat sikap keras kepala, rasa a priori, dan dendam yang ada pada dalam dirinya. Saya maju berkata marah, dan semangat balas dendam sejak saya mulai bermain sepak bola, tulis Zlatan dalam buku autobiografinya. Pada kenyataannya, Zlatan memang tidak pernah tunduk pada keinginan siapapun. Di antaranya, dia tidak tunduk pada Arsen Wenger untuk uji coba di Arsenal pada Luis Van Hal saat di Ajax, dan enggan bertahan di Juventus saat mereka terkena skandal Calcio Poli hingga dihukum degradasi. Perangai Zlatan yang demikian tidak lepas dari kehidupan masa kecilnya yang sangat keras. Tempat lahirnya, Rosengard, merupakan wilayah yang banyak dihuni oleh imigran. Ibunya bekerja sebagai tukang bersih-bersih, sedangkan ayahnya sibuk menenggak minuman. Dia sudah terbiasa dengan orang-orang yang tidak menginginkannya, bahkan ketika masih bermain di level junior. Zlatan dituding terlalu asyik sendiri dalam mengolah bola dan tidak bisa bermain secara kolektif dalam tim. Di usia belia, para orang tua rekan setimnya bahkan pernah membuat petisi yang menginginkan agar Zlatan dikeluarkan dari tim. Oleh sebab itu, dia justru patuh kepada orang-orang dengan kepribadian yang keras seperti Fabio Capello, Luciano Moggi, Jose Mourinho, dan Mino Raiola. Zlatan selama ini dikenal sebagai pesepak bola yang arogan dengan komentar sombong dan pedasnya. There's another player in Los Angeles, Carlos Vela. In this moment, he's got 19 goals, 12 assists, and his team is leading Major League Soccer. Do you still consider yourself the best player in Major League Soccer? By far. Because if he's in, in his prime, how old is he? Carlos Vela's 29. 29. He's believe. playing in MLS and he's in his prime. Mm-hmm. When I was 29, where was I? Yeah, you were in Europe. Big difference. Seakan itulah yang menjadi jawaban mengapa dirinya tidak ingin diremehkan. Selain arogan, temperamental, Dan juga sulit diatur, Zlatan juga dikenal sebagai pemain yang tak kenal takut pada apapun dan siapapun. Sepanjang karirnya, dia seakan tidak pernah segan melakukan tindakan kasar. Beberapa nama berwajah sangar lainnya, seperti Jeb Stam dan Genaro Gattuso, pernah ia labrak saat masih muda. Dia juga adalah seorang yang suka membalas. Salah satu yang paling diingat ketika Zlatan melakukan tendangan kungfu ke dada Marco Materazzi. Kejadian itu terjadi pada 2010 saat derby della Madonnina. Perlakuan Zlatan itu hingga membuat Materazzi dilarikan ke rumah sakit. Aksi itu dilancarkan sebagai balasannya pada Materazzi. Sebab, pada tahun 2006, Materazzi melakukan tackle horror ke kaki Zlatan yang saat itu masih membela Juventus. Tidak hanya kepada pemain, Zlatan juga tidak segan melawan pelatih. Salah satu contoh terbesarnya adalah perseturuannya dengan Pep Guardiola saat masih di Barcelona. Dikutip dari News Bites, Zlatan memiliki beberapa rekor yang hingga saat ini belum terpecahkan oleh siapapun. Rekor itu antara lain adalah satu-satunya pemain yang berlaga di Liga Champions dengan tujuh klub berbeda. Rekor itu dia dapatkan setelah bermain bersama Ajax, Juventus, Inter Milan, Barcelona, AC Milan, 
PSG dan Manchester United. Ibra juga berhasil mencatatkan rekor dengan gol terbanyak di Liga Prancis dalam satu musim dengan 38 gol di musim 2015-2016. Tidak hanya itu, dia juga masih memiliki rekor yang tak terpecahkan hingga sekarang. Seperti pemain tertua yang mencetak 15 gol di Liga Inggris dalam satu musim di usia 35 tahun 125 hari. Pemain yang berhasil memenangkan 11 kejuaraan di 4 liga berbeda. Gol terbanyak di Liga MLS dalam satu musim, hat-trick tercepat di Liga Prancis, yakni 9 menit, serta pemain tertua yang mencetak gol di Serie A pada usia 41 tahun 166 hari. Dan masih banyak lagi rekor individu yang telah dibuat oleh Zlatan. Fantastis! Zlatan juga adalah salah satu striker paling komplit dalam sejarah sepak bola. Tidak ada satupun pemain dengan tinggi 195 cm dengan berat 92 kg yang punya kekuatan seperti Mike Tyson, bisa lentur menari bagaikan Muhammad Ali, dan cepat layaknya Bruce Lee. Tidak akan ada pemain yang bisa menyerupai saya, kata Zlatan mendeskripsikan dirinya. <tuh> Sayangnya, karirnya di timnas Swedia tidak begitu mentereng. Pada awalnya, dia memenuhi syarat untuk bermain bagi Bosnia atau negara asal ibunya, Kroasia. Tetapi, dia memutuskan untuk membela Swedia. Halo, top scorers at Euro 2004 Sweden came up against one of the meanest defenses in world football Italy. Who will prevail tonight in the Dragon? Is it a young bay? Dia hadir di Piala Dunia 2002, 2006, Euro 2004, 2008, 2012, dan 2016. Tetapi, tidak pernah keluar sebagai juara. The last game for Sweden in Euro will be my last game with Sweden. So, I hopefully hopes it will not be tomorrow. And I will not participate in the Olympics because my last game will be the last game Sweden does in this hero. So let's hope it it goes as long as possible. So to finish in a disappointment, never. Because I am very proud to be the captain of Sweden and what I have achieved. So. Setelah pertandingan terakhir Swedia di Euro 2016, Zlatan mengumumkan bahwa ia telah pensiun dari sepak bola internasional. Seratus dua puluh dua kali bermain untuk Swedia, dia telah mencetak enam puluh dua gol yang menjadikannya mencetak gol terbanyak sepanjang masa untuk Swedia. Selatan juga dua belas kali dinobatkan sebagai pemain terbaik Swedia, meski tidak pernah mencetak gol di Piala Dunia atau memberikan trofi bergengsi. Selatan Ibrahimovic tetap layak menyandang kata legenda Swedia. Demi menghormati jasa sang pemain, pemerintah Swedia memasukkan namanya ke dalam kamus nasional sebagai bentuk penghargaan. Kata itu adalah Zlatan Era, sebuah kata kerja yang secara harfiah diartikan sebagai menjadi Zlatan. Zlatan Era punya makna seorang yang menggunakan kekuatannya untuk mengejar keyakinannya dan bisa juga dimaknai sebagai mendominasi. Barangkali, golnya untuk Swedia yang paling diingat adalah golnya ke gawang Inggris pada November 2012. Ketika itu, dia mencetak semua gol dalam kemenangan 4-2 Swedia atas Inggris. Gol keempat, dia cetak dari jarak 35 meter dengan tenangan salto sambil membelakangi gawang. Gol itu kemudian memenangkan FIFA Puskas Award 2013. Sebuah gol anti mainstream yang hanya bisa dilakukan oleh Zlatan dan takkan pernah ada yang mampu menyamainya. 
He is the king. Luar biasa. Tidak semua orang bisa menjalani karir seperti Ibra. Meski suka berpindah-pindah klub, namun Zlatan menunjukkan kalau dia tidak pernah mengalami masalah dalam hal adaptasi. Dimanapun dia berada, rata-rata dia bisa mencetak lebih dari 15 gol per musim untuk klubnya. Bahkan, ketika dia menjalani satu musim yang cukup berat untuk memperkuat Barcelona. Zlatan bahkan mampu bicara dalam enam bahasa, yakni bahasa Swedia, Bosnia, Prancis, Spanyol, Italia, dan Inggris. Hal itu membuktikan bahwa dia bukan hanya kuat, tetapi juga cerdas. Zlatan juga dikenal sebagai orang yang setia dengan pasangannya. Hingga kini, meski dikenal memiliki sifat bengal, dia hanya memiliki satu pasangan, yakni Helena Seger, seorang perempuan yang ia kenal sejak masih membela Ajax. Sepanjang karirnya, sebagai pesepak bola profesional, Ibrahimovic berhasil mengumpulkan 32 trofi dari berbagai klub. Pindah klub merupakan hal yang umum terjadi dalam dunia sepak bola, namun Zlatan menjadi pengecualian dengan 9 kali berpindah tim. Hebatnya, hampir semua tim yang ia bela merupakan salah satu yang terkuat di liganya. Dia adalah sang penjelajah. Malmo, Ajax Amsterdam, Juventus, Inter Milan, Barcelona, PSG, Manchester United, LA Galaxy, dan AC Milan adalah beberapa klub yang pernah ia bela. Meskipun trofi Liga Champions tak pernah berhasil diraihnya, namun sebagai penyerang, Zlatan Ibrahimovic tetap dikenal sebagai salah satu striker terbaik sepanjang masa. Sepanjang karirnya, dalam rentang waktu lebih dari 20 tahun bermain sepak bola, Zlatan telah mencetak 558 gol dan 229 assist dari 949 pertandingan baik bersama klub maupun timnas Swedia. Fantastis. Tanpa gelar Piala Dunia, tanpa trofi Liga Champions, tanpa Ballon d'Or, tanpa perlu membandingkannya dengan Ronaldo ataupun Messi, semua pasti sepakat dia adalah salah satu legenda sepak bola terhebat dunia yang pernah ada. Terima kasih, Zlatan Ibrahimovic. Thank you.